Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torna Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual a diferença entre a LCI e a LCA e vamos ver se algum dos dois tem uma grande diferença e qual pode ser a melhor opção. E eu tenho uma missão, que é fazer você ser um investidor de sucesso. E para que isso aconteça, basta você clicar nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se para você receber os melhores vídeos do canal. E eu estou aqui para te ajudar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu mesmo vou responder. E eu vou deixar para você um link na descrição desse vídeo para você aprender de forma fácil como investir melhor o seu dinheiro. Esta é uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual a diferença da LCI e da LCA? Qual é a melhor opção? Se é a mesma coisa do investimento CDB ou outros investimentos de renda fixa? E na verdade é totalmente diferente. A LCI e a LCA elas têm as mesmas características, só que a finalidade do investimento é diferente. Todo investimento de renda fixa, quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição pública, uma instituição privada ou o próprio governo. No caso do investimento de LCI e LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. É a mesma coisa do CDB. A única diferença é que o CDB, quando você empresta o dinheiro para o banco, você não sabe qual a finalidade desse dinheiro, para que, que o banco vai usar esse dinheiro. No caso da LCI e da LCA, não, você já sabe para onde vai o dinheiro. A LCI, a sigla, quer dizer letra de crédito imobiliário, então ela vai para o setor imobiliário. E a LCA quer dizer letra de crédito do agronegócio, então vai para o setor do agronegócio. Então quando você escolhe uma das duas, você está destinando o dinheiro, está emprestando dinheiro para o banco, utilizar esse dinheiro nessas áreas. Então essa é a característica principal delas, você sabe a finalidade para onde que vai o seu dinheiro, para onde está sendo utilizado. Já o CDB fica meio que obscuro essa informação. E a LCI e a LCA tem uma característica muito interessante, que é a isenção do imposto de renda. Diferente dos outros investimentos de renda fixa, você tem um desconto do imposto de renda nos rendimentos. A LCI e a LCA não, ela é totalmente isenta, que é uma forma de incentivar esse investimento nessas áreas. Então quando você investe lá, você fique tranquilo que na hora de você resgatar, você vai resgatar todo o valor, você não vai ter problemas aí de ter descontos de imposto de renda. E uma outra característica é que ela tem uma liquidez geralmente acima de 90 dias. Então a grande parte aí das LCIs e LCAs vão ter essa característica. Então ela não tem a característica de investimento de reserva de emergência. Então não coloque a sua reserva de emergência em uma LCI ou uma LCA, porque os prazos de resgate delas são um pouco mais longos. São, vamos dizer, médio prazo. E uma outra característica da LCI e da LCA e de outros investimentos de renda fixa é a garantia do FGC. A garantia do FGC é se caso esse banco ou financeira que você emprestou o dinheiro quebrar, você tem aí a restituição do valor em até 250 mil reais por instituição ou até um milhão por CPF. Eu fiz um vídeo completo explicando sobre essa garantia do FGC, existem muitas dúvidas sobre esse assunto, então você clica no card aqui no topo da tela, que aí você vai assistir mais detalhes sobre esse tipo de garantia e como que ela funciona, e muitas vezes você não pode contar somente com ela, então é importante você depois assistir esse vídeo, mas basicamente essas são as características da LC e da LCA. Qual é a melhor delas? Não tem uma melhor, as duas elas têm essas mesmas características. O que você pode fazer é analisar no seu banco ou corretora que você está fazendo esse investimento qual está dando mais rentabilidade. O que eu acredito aqui nesse momento vai ser mais importante é a rentabilidade. Então qual é que render mais você escolhe. Basicamente vai ser a mesma coisa para você. Ao menos você tem uma estratégia de investir em um determinado setor, mas não vai ter um impacto significativo na sua carteira. O que é mais importante nesse momento para você diferenciar uma da outra é o fator rentabilidade. Então se alguém te perguntar um dia qual a diferença entre elas, é a mesma coisa. Então você pode escolher qualquer uma das duas opções que você está com uma ótima opção de investimento aí de renda fixa. E se você quer saber mais como montar sua carteira de investimentos e fazer uma diversificação completa, eu vou deixar uma sequência de vídeos aqui do lado da tela para você assistir com calma e poder aprender mais sobre esse mundo de investimentos. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte, forte abraço e tchau, tchau!